魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的二 v 二的一场比赛啊。首先看一下，四位选手是出生在了海龟岛这张地图啊，右下方一家蓝色人族选手呢，就是 FQQ， 开局并没有双技能敲农民啊。那另外一家呢，就是他的队友，哎，名字叫做老萝卜头头啊，是不是五花肉的另外一个 ID 啊？不得而知，那就是兽族配上人族。对阵的话是一家红色的人族和另外一家也是红色人族，打了两家人族，那看看这场比赛对 FQ 来说将会怎么样去跟对手周旋啊？那这场比赛呢 ，FQ 是一个慢集团了，看看慢集团的情况下会不会选择中英雄啊？那队友这边的话还是常规开局，兵营、祭坛加上一个地洞。那喜欢小凡解说的也是希望群里面能够给小凡点个关注、点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那最近的话，确实 FQ 的二 v 二比赛做的挺多的啊。但是小凡这边的话，也是跟大家讲过，因为最近 FQ 打的都是二 v 二的一些视频，所以说的话也没办法。但小凡呢，尽量给大家挑一些不一样风格的二 v 二的比赛啊，有非主流的，有主流正面刚的，有不一样的英雄的，有不一样的战术的，这样子大家看起来的话，也不会有视觉疲劳啊，审美疲劳。因为也有兄弟在反映了，小凡你怎么一天到晚只做 FQ 跟灵瓜的视频啊？我看都看腻了啊，能不能来一些主流的？其实小凡每天更新四部视频，我这样跟大家分析啊，第一部是 FQ 的，然后第二部的话一般是灵瓜瓜的，后面两部的话一般都是会选择一些主流选手的职业比赛的视频，还有呢来一部小凡比如自己打电脑的啊，或者随机雇佣兵的、啊，就是这种五花八门的一些战术打法的，这样子其实兄弟们想看哪一个类型的都可以自己去挑一下啊。啊，可能开局话说的有点多了，但是还是想告诉一下大家，去小凡的主页看一下啊。其实视频的种类是挺多的，大家都可以挑选一下看。那这边呢，看一下队友首发英雄选择了剑圣啊，而这边 FQ 呢是选择了后发 MK， 这个战术呢 FQ 经常也会用，就慢祭坛后出 MK。那好处在哪呢？好处在 MK 出来之后呢，会有很多弗特曼可以帮他练级。那你看现在弗特曼就有三个了。一会再补个两三个呢，就五个弗特曼加上 M K 的话，地图上的点呢，感觉都能扫一遍了。对手的话，一边是一个大法师，另外一边也一个大法啊，两个大法分开在练级，敲着民兵练，这样子的话效率也挺高的。那 F Q 的 M K 呢，至今还没有出来。队友的家里呢，已经在升级二本科技了。那剑圣这边的话，看一下也是要出门，还要去练吗？对剑圣来说呢，要。侦查要做一下的感觉，这一盘 FQ 跟对手两个人都没去看对手在干啥。自从打两家人族呢，不怕对手练级啊，就怕对手非主流。什么两家一起来 TR 之类的，就麻烦了。那这边的 FQ 的 MK 呢已经来了，带了五个弗特曼。这个点呢，剑圣在练就不抢了，看看第一个点会选择去哪。啊，这边红色人族一家大法师呢是准备要去练地精商店。FQ 哎，不去商店啊？哎呀，错过了。这边干啥？乌有这一波一二三四五六七个民兵，直接是要练这个大点啊？不会吧？这个野怪跟过来了，这野怪的话是被勾了一下，然后呢也网了一下 FQ 的一个弗特曼，这开局就练七级黑胖子，胆子还是 FQ 比较大一点的。这对手估计都想不到，那将练死一个弗特曼。这边黑胖子说：“终于有我的用武之地了啊！我冲击波用，再打死一个弗特曼，看看能不能再点一个。”哎呦 ，FQ 不会连死三个弗特曼？哎呀！第四个也要死，哎呦，又死了一个，哎呀，这波呢 ，M K 是日本经验之处，打了一个火焰风翼啊，但这波 F Q 亏的挺多的，哎呀，农民也死了一个，不会练炸了吧？快点吃本团博，只剩一个福德曼了，死了四个福德曼，三个农民，这一波感觉 F Q 练亏了吗？兄弟们，也不能说说亏啊，因为毕竟收益挺高的，一本经验之处保证 F Q 练完这个点直接升到三。就对手辛辛苦练半天，也只是个三级大法师，而 FQ 呢，一个点，已经到三了。那这样子留了四个农民，准备直接开矿，打对手一个出其不意。那这边呢，队友的剑圣还在练级，这边红色人族大法师呢也是把右上方的商店练掉，两个商店都抢了。那这边呢，一家红色人族呢是在 FQ 的家里，这波呢 FQ 抢民兵了。这个三级 MK 呢？现在的话，看一下身上蓝也不多，血量也不多，要不要回去？买了个单船，是回到了队友家的商店啊。这样子利用队友家里二本升完的科技，可以直接吃蓝瓶吃血瓶。FQ 说也没钱，但一旦风光好了之后的话 ，FQ 的 MK 就可以去买血瓶蓝瓶了。这波呢抓过来对手大法师要小心了，毕竟在 MK 是有锤的。
那将过来了，剑圣呢先在前，哎，这两个血人卡住了这个大法师啊，直接回城了。这波呢还是早点走。那另外一个大法师呢应该也不敢过来了啊，毕竟面对 M K 和剑圣这两个英雄的话，还是要小心一点。毕竟一个锤子，一个拿着剑。那两家红色人族呢？一家二本升完了，另外一家呢还在升。那这家红色人族呢是直接来到 FQ 队友家里，准备把这个兽栏要点掉。那相对 FQ 来说的话 ，MK 呢是要从后包上。小歪呢有妖术的话，这大法师估计就死了啊。先来一手锤打半天，一个妖术再打下，再来一发锤就没了。可惜呢没有配合好，那这样对手应该也回城了。哎呀，没妖术嘛，这小歪没升，那这样放对手走了。这有妖术啊，我看到了啊，没用，没用上。那现在呢 ？FQ 是双矿运作，造点塔，做好防守。家里的科技暂时没有升。这个三级 MK 呢，继续出去。队友的剑圣呢，还没到三。那红色两家人族呢，是互相去骚扰一下 FQ 跟他的队友。这个大法师呢，是不是想练这个点？还是没有去看到 FQ 的疯狂啊？这估计也想不到，你开局就练这么大的点。但看装备的话，应该知道这火焰飞鹰一看就知道了呀，就是练了练了这个点了。那这边的话，看一下三级 M K 呢，也是到处想抓一下对手练级的。这边剑圣呢也过来了，那这样红色人族这个点呢没练完，装备呢也被捡了。大法师快点溜，但是狼起来了。这边的话，网布置还没升好啊。那这 M K 呢再绕过来，这大法师没有回城要小心了，还好能走。那这边三个富德曼的话有没有地板？哦，有被动晕一下，再来一发锤。这样子的话，这富德曼也没了。现在 FQ 的这个 MK 让对手两个大法师根本就不敢过来。那一家红色人族呢已经有了一个 MK 了，另外一家看看是不是？哦呦，果然也是一个 MK 啊！那三级 MK 单挑两个一级的 MK， 那肯定是两个一级 MK 强啊。至少对手可以连环控制啊。打的 FQ 估计头都抬不起来啊，这没办法的。两个 MK 可以连环锤。这边的锤狼子没用 ，FQ 的三级 MK 呢现在非常嚣张啊，就压在对手家门口，真的是一打二。那对手一个 MK 呢锤了一下 FQ， 另外一个 MK 呢也要给，两个人就轮流。哎，你不要砸狼子啊，他不砸 FQ 的 MK。那现在呢，对于这边的狼子来说也走不了，毕竟有两个 MK 在的。那这波的 FQ 跟队友应该要撤了，打不过就快点跑，打得过呢就打。那看一下，现在 FQ 呢去哪？是不是准备要把这个风矿要练一下？那 MK 呢一个人过去，结果呢队友没来，好尴尬，一个人肯定是练不了的。那这样子要队友一起来。那家红色人族呢现在的话应该是要考虑开片矿了啊。先把这个七四四海龟练掉。那 Q 这边呢也是，哎呦，这把七级海七级黑胖子溜出来练了。那将这个点练掉，又是一个火焰风衣啊。这个的话给剑圣可能会好一点。不需要一个人打两个，又不叠加啊。那这边的话，看一下，对于 M K 来说，还要把剩余的怪给练掉，因为这里呢还有本团补可以吃。那两家人族呢，这时候也抓过来了。哎呦 ，F Q 这波 M K 小心了，锤子锤到蓝胖子，快点打掉，吃团补。这波野怪抢到经验，对手大法师被狼子网住，这边撒了一把粉。F Q 的 M K 呢没蓝了，大法师哎呀死了，剑圣到三。双方还在拼 FQ 的 MK 呢，还在走位啊，身上蓝不多，这就有点郁闷了，给不了锤。对手另外一个大法师呢，可能要回城的，剑圣还在追，有狼起的网 FQ 呢，在帮忙操作的，这边再网一下，对手这个三级大法师要点回城了，剑圣过去砍，哎，妖术了，这波不错啊，锤子有吗？锤子，哎，这大法师，哇，三点血点出了回城啊，这锤子没给上这波 FQ 啊，否则的话，哎呦，这边又锤出了这个一级 MK， 但应该走得掉啊，除非你连出被动晕。但是有狼起，哎，又网了，完了，这 M K 没了，这三把网重了呀。但是这 M K 也没办法了，走不掉，走不掉。哇，这一波感觉对手正面打不了，这控制太多了。小白的妖术，狼起的网，加上 F Q 的锤子，这一旦落单的话，那肯定就没了。那将两家红色人族呢？现在的话，这一波遭遇战打的也是非常的亏。这里的话，看一下这家红色人族的部队还挺多的，但另外一家红色人族部队不多了，两个英雄全死完了。这边的话，兽族呢是想把这个风矿给开了，剩余的怪要练掉。那 Q 这边呢也是 M K 回到了队友家里，蓝瓶小清醒吃好，买好吃好啊
，然后寄出去 ，FQ 的二本马上就升完。那这一盘呢，队友这一波狼骑的作用挺大的，连续的控制，让这边红色人族的英雄呢根本就走不掉啊，这不买回城就容易死。那现在 FQ 这边疯狂的对手始终是没有发现，这边的三姐 MK 又过去了，啊，这波狼骑呢带着剑圣和小歪也来到了这样红色人族家里。那现在 FQ 呢还是想抓一下对手练级的，对，就是一个 MK 啊，没有别的任何单位就这么来抓了。那这边一个被动一发锤，一个女巫又没了，这马上要四级 M K 了，这个女巫应该也要死。这边狼骑呢也是抓着对手 F Q 的这个锤子留给对手的大法师，哎 ，M K 走了，你干啥呢？对手回城了 ，F Q 是想去逮对手吗？对手没在这个回城啊，原地回城的。那这 F Q 的 M K 呢再过来，这边的 F Q 是在操作队友的这一波兽族部队啊，所以说可能 M K 没操作到，一发锤子锤出大法师往上打。M K 呢？现在身上有蓝瓶的，对手隐身大法师。M K 快点跑！哎呦，这波破法在 M K 扛不住，蓝瞬间被打干了。那这样子，队友的这波狼骑呢也是打掉了对手的这个帕拉丁。隐身大法师呢还在这，这边的据点破法 ，M K 呢吃个小清醒，蓝瓶也吃下了。那现在 F Q 是去到了商店，也买了隐身药水，再买无敌。你隐身，我也隐身，但这里呢，对手有眼看得到。这样子 ，M K 呢再来一发锤，还想杀大法师，杀不了 ，M K 自己扛不住。哇，对手再隐身 ，F Q 呢顶无敌，没买粉 ，F Q 是，没想到对手的操作可以啊，极限隐身了。那现在两个隐身英雄去抓这个隐身大法师抓不到。那看一下两家人族的话，目前呢就是出法师部队，感觉重了啊。对，这家升三本，最好能出点三本科技的兵种，比如证明要来点骑士之类的。那 FQ 呢？现在的话，再来到这边的商店，看看还要买什么。再买个隐身药水，再买了一把反影。MK 呢还没到四，但这一排 FQ 的 MK 打的是非常的主动啊，一直是在抓对手，但一直是在打正面。除了前期练的这一个点之外，好像 FQ 就没有好好练过级。那这边队友的狼骑呢 ？FQ 也在拼命的操作，剑圣呢在砍大法师，对手应该是要考虑回城。哦呦，还好走得早。还好走得早，那这边呢？看一下，另外一家红色人族也来了。F Q 呢，在找对手的大法师，出来锤住一个男巫，大法就在旁边。哎呀 ，F Q 的 M K 不能这么打啊，这打不过这么多部队的，快点撤！好在对手没有 M K， 否则 F Q 的 M K 要死的。那这样子的话 ，M K 过来回点血，队友呢好像完全给到 F Q 操作了。F Q 一个人打两家。那现在 FQ 是攒了五千的经济，家里的话也是放了四个车间，哇，这一排 FQ 又要整活了。四车间，这是准备飞机还是坦克还是小炮啊？那我们也是可以看一下。那这边的话，看一下队友的这一波狼骑呢，继续出去准备想抓一下对手落单的部队。红色两家的话，暂时呢分矿也没有开，但是呢部队挺多了，红色两家。这边放车间。F Q 呢，就是一个 M K 的局，啥也没有。现在是，哎，出飞机，升级了对空机炮和一个对地攻击啊。我用飞机来打一波。现在的话，一攻升好，一防也再升。这波狼骑呢，又跑到了这家人族家里，先拆你的这个铁匠铺。看到对手在升攻房，正好拆掉，拆完走人，对手呢也回城了。那趁着回城的是这一波，哎，这这不打打掉吗？打成这样子，不如早点走了。哎呀，这波狼骑要回城了，这快点回城算了呀！哎呀，不回城要死完了。F 哥呢想强行打对手的大法师，对手撒了一把粉，但对手大法有血瓶有回城。哎呀，小歪死了。这波呢 F Q 的操作失误了，这是 F Q 在操作的。哎，狼骑可能要死完了，对手回城，哎呦，亏了呀！这不能这么打，再来一发锤走之前，这只狼骑也要死，剑圣疾风步，但是身上有粉的效果只能回城。哎。早点走啊！这真的是亏大了啊！那这边的 FQ 的 MK 呢，还想过去干啥？这一盘的 FQ 的 MK 其实啊，也是为什么操作的感觉有点问题啊？主要还是 FQ 呢，操作了好好多点了。这边呢在出飞机，这边又在操作队友的这波狼骑和剑圣，所以感觉他的 MK 呢，整个操作没那么丝滑啊。但为了战术，为了获胜 ，FQ 说我也没办法啊，累点就累点了。那这边的话，这家红色人族呢也是抓紧时间快点练级 ，M K 到三，大法师到四。
这时候应该要去看看 FQ 的风矿了啊。但现在 FQ 的这一波飞机越来越多了，队友呢也是把木材全给他，让他继续爆飞机。已经五十六人口了，一攻一防，两攻还在身。那这边的 FQ 队友的风矿呢要被发现了。FQ 的 MK 呢是有留在了红色人族的家里。这边坦克来了啊，有没有升对空啊？来个对空的话 ，FQ 这波飞机要哭啊。那这样，现在 FQ 的飞机呢？六十二人口了，还在出。农场继续放。这波 FQ 是想利用这一波飞机去推加的，但是呢，队友的风矿呢应该是没了。FQ 的 MK 呢，一个人留在对手家里，慢慢 A 对手的建筑。这波飞机呢，应该要准备拆家了。那队友这波狼骑将近身的过去，想把对手的大法师赶走。现在家里的飞机呢，还在不停的出，已经六十七人口。哇，密密麻麻一大堆飞机啊，来了，用飞机来拆家，这也只有 FQ 能想得出来的啊。这样队友的剑圣死了无所谓，比如说我就开始拆家战术了，先把对手箭塔打掉，还有一个圣塔也要点掉。那我们现在往后先撤一撤，这边的飞机出来之后呢，也是要往前线赶。六十四人口的飞机，密密麻麻一大堆啊，遮天蔽日，打掉对手的祭坛。你看，只要数量多了啊，拆啥都快。那这样红色人族这一波不回家吗？三本主基地也要掉啊 ！M K 呢是来到了这一波农民旁边先烫一下。哇，这飞机的数量真的多啊！这基地瞬间没了。但红色两家的话也是准备把 F Q 的主基地和 F Q 队友的主基地都要推了。F Q 呢先把这家红色人族的三本主基地拿下。现在 F Q 呢也不能一味留在这拆家了，对手的坦克已经在升级一个弹幕攻击了。F Q 呢想打掉打不掉了吧？来得及吗？哇 ，FQ 反应是挺快的，打得掉。哦呦，身不好，那这样没问题了，就怕对手坦克能对空啊。那现在 FQ 拆完了一家的三本主机之后呢，再去另外一家打。对手目前补小炮没用，小炮又不能对空。那这波飞机呢，再来拆一家。现在对手呢也不是不回家，对手呢也是挺尴尬的局面啊。拆到一半，总归继续拆家、啊，这回家也不一定打得过。那双方一言不合，互相拆家了。这边呢有这波狼骑在，感觉拆家效率也不低啊。四家选手同时拆家，这家红色人族呢也是敲了一波民兵跑出去了，那不能留在家里坐以待毙。那现在的话看一下 ，F Q 的这个主基地也没了呀，哇，对手有小炮在，主基地也掉了。这边的话看一下队友的主基地也危险，对手呢也一样啊，两个主基地也都掉了。比赛呢打了十八分钟，四家主基地可能都要被迫。那好，在 FQ 是有片风矿的，这边呢重新再放下自己的车间，这边 FQ 的 MK 呢也在追这波农民，一路追到自己家。那这波飞机的话，要不要回去？把家红色人族呢推的也差不多了 ，FQ 呢应该是要回来看一眼啊，对手会不会拉着这波农民在自己家里造建筑 ？MK 呢离五家还有点距离，啊，这波飞机呢还在拆，哎呀，差不多了，再拆的话意义也不大，因为对手这波建筑你也打不光吧。但现在呢，谁都不想打正面了，应该都是选择拆家。啊、除了这个五 G M K， 金光一闪，终于到五。那这波狼骑呢，现在挺舒服的啊。对兽族来说，有狼骑在，拆家也是应该有有钱啊，有掠夺。这边呢，这家红色人族也拉了四个农民出来，也是要到 F Q 队友家里再发展一下、啊。双方都不愿意认输，都还在拼。那这边 FQ 呢？这一波飞机已经把这家红色人族拆完了，啊，这边呢看一下，这波狼骑呢也是能把这家红色人族拆完。那这样红色人族呢是在 FQ 队友的家里造基地，你看果然是啊，这边呢是在 FQ 家里造农场、造塔，真的四位选手一言不合，把对手主基地都推了。那接下来的话肯定是要拼一波正面了。这边的家兽族呢还在拆，这里呢还留了两个农民。那 FQ 呢？机动性比对手高，因为有一这么一波飞机在，三攻一防。这边的风矿是多造一点塔，先来防守住这个唯一的建筑、唯一的基地。那现在看一下 FQ 家里的这一波建筑点也要没了。哇，真的是四家拆完了对手家，互相拆光啊！那这波呢 ，FQ 也是来到了这家红色人族的这片矿，把你基地要坚决点掉。不给你起来的机会。打完之后呢，再打商店，打完商店再打祭坛。这样这家红色人族也没建筑了。但是二 v 二比赛里面呢，只要有一家队友的建筑在啊，就不会被退。那这呢也过来了，还有两个农场，一根塔
要不要剪掉？哎，可能也是强行拆了。这飞机的机动性这时候就显现出来了，拆家效率特别高啊！那这样还有一个农场，就不打了。哎，为什么不打了呢？还不是说不用急啊，给对手一点机会。哎呦，这是什么意思啊？不打了，这边 FQ 这边矿的钱也不多了，哎，就留对手一个农场来了，打掉了吗？我这波打完了，对手可能还有建筑。对手这波建筑是不是在这？你果然是啊，有反向开矿了，因为刚这两个农民没打掉。那这样子这个基地一丢呢 ，FQ 可能要花时间去找了。这边呢也有农民啊，所以说有钱的话也可以放个农场，还能坚持一会儿。那这边呢？哎，这是 FQ 的队友的这一个苦工，躲在树林里面。这边呢，这个农民也要放农场，你看到处造，都想坚持一会儿。但 FQ 的优势呢，这里有这片建筑在，对手一下子打不进来的。造圣塔。那这里呢，剑圣带着小万呢还在练级，要升个四级剑圣。继续拆一下，打一个偷懒棒。那这波 FQ 的 MK 呢？哎，被对手围了，不会死了吧？哇，这一波对 FQ 来说，这个五 G MK 完了完了，走不出去了。对手三级 MK 加上一波破法一发锤，哇 ，FQ 这个失误有点大 ，MK 没啦。那对手这边，哎、哦、呦 ，FQ 队友也被抓了。这如果部队正面死完的话，这一盘 FQ 他们也会输啊。正面打不了，啥都没了呀。好在对手坦克不能对空。那这波飞机过来，想打死这个 MK 有点难度啊，打不动。剑圣过来帮忙 ，MK 呢吃了个血瓶，狼之妖王。剑圣偷一下蓝，再要素一下 MK， 还在点。那这样子对手 MK 呢被点掉了。现在 FQ 呢就靠着这波飞机再跟对手周旋啊。啊，红色两家的话还在坚持，这边呢还在拆。你看，还是想把 FQ 的这一波家里拆光。但是红色人族呢也没钱。这边的话，这片矿好了，那可以踩一踩。这矿的话还有两千多的经济了。那 FQ 呢这波飞机回去应该是要防守了。但这家红色人族呢部队还挺多的。关键大法师有蓝招水人的话，这波飞机也不怎么好打啊。过来点女巫了，欺负你对空不多。大法师呢招个血人，结果呢好像 FQ 呢是补了两门小炮在防守。但是这波飞机要被打完了，小心点 ，FQ 不行就撤了呀。这水人点飞机点的也快啊，三到四下一架飞机就没了。那这里呢，感觉两家红色人族呢也是想把 FQ 的这片矿推下来，只要能拿下，其实也就赢了。因为 FQ 呢现在没有英雄，这波飞机被打完之后也没部队了，而这边的队友的兽族呢，现在狼子也少了，还是想拆家。这边这苦工呢出来了，有没有发现这个农场 ？FQ 这波飞机呢走了啊，还是去拆家比较合适一点，否则的话没有意义去跟对手打正面。红色两家的部队挺多的，关键还有几门小炮，双方小炮对轰了。哦呦 ，FQ 这波小心了啊，小炮别死了。这边呢一路拆进去，现在对 FQ 来说呢也危险。这波塔一旦被推完之后，这个基地也没了。那这几架飞机呢再过来，还是要拼，点小炮。队友的这个剑圣过来之后呢就会好很多。对，有个剑圣在，我可以精准把你的小炮给打完。那这边的 FQ 农民都拉过来了。为啥不敲民兵呢？哎，比如说没时间了啊，只管打了。这边的剑圣打掉大法师 ，MK 发锤子给到小歪，想围，小歪拉扯，快点走。这边剑圣继续砍，那飞机呢也是过来帮个忙。飞机说别的忙我帮不上，我帮你挡个屏幕。剑圣一刀一八八，哎呦 ，MK 直接倒了。那这样子的话，对两家红色人族来讲没机会了。那这边的一家红色人族已经离开游戏，另外一家也是离开游戏。那这样我们也是恭喜 FQ 跟他的队友。最终呢，用了二十四分钟的时间，还是战胜了对手，获得这场比赛的胜利。那也是感谢兄弟们收看，再见。